হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জিওগ্রাফি ইনস্টিটিউট আমি সাগরিকা আজ তোমাদের জন্য আবারও নিয়ে চলে এসছি নতুন একটা টপিক নতুনভাবে শুরু করার সময় আমাদের চলে এসছে কারণ পুজো শেষ সুতরাং এবার আমাদের শুরু করে দিতে হবে ফিফথ সেমিস্টারের প্রিপারেশন কারণ তোমরা খুব ভালো করেই জানো যে এবারেও কিন্তু সময় আমাদের হাতে বেশি নেই আমাদের খুব সম্ভবত ডিসেম্বরের এন্ডে অথবা জানুয়ারির ফার্স্টে কিন্তু এক্সাম হবে তো সেটার জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে চারটে পেপার আছে আগের বারের মতো এবারেও চাপ আছে তবে এবারে প্র্যাকটিক্যালের চাপটা একটা পেপারে একটু কম আছে কারণ সেটা তোমাদের পুরোটাই ফিল্ড রিপোর্ট বেসড হয়ে যাবে তো যাই হোক শুরু করে দেওয়া যাক আজকের টপিক যেটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে এসছি সেটা হচ্ছে তোমাদের যে ফার্স্ট টপিক আছে মানে সিসি নাইন পেপার যেটা হাইড্রোলজি অ্যান্ড ওশনোগ্রাফি পেপার সেই পেপারটায় যে হাইড্রোলজির চারটে টপিক আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর সেই চারটে টপিকের উপর কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে সেইটা নিয়ে ডিটেল ডিসকাশন করতে চলে এসছি তো চলো শুরু করে দেওয়া যাক আজকের ভিডিও আর তার আগে আমার চ্যানেল যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকেনে ক্লিক করতে ভুলো না আর একটা কথা বলে দিই এই যা যা কিছু তোমাদেরকে আমি এখন কোয়েশ্চেনগুলো দেব সেই সমস্ত কিছুর উত্তরও কিন্তু রয়েছে কোথায় রয়েছে বিভিন্ন রকম বইতে রয়েছে একটা বই থেকে পাবে না ভ্যারাইটিস অফ বই রয়েছে এবং তার পাশাপাশি প্রতিটা টপিক আলাদা আলাদাভাবে ডেসক্রাইবও করতে হবে তো যদি কেউ মনে করো কেউ যদি ফিনান্সিয়ালি স্টেবল না হও যদি কোনো প্রাইভেট টিউটার না রাখো যদি মনে করো যে বই কেনার মতো অবস্থা নেই কারণ দেখো চারটে বই চারটে টপিকের ওপর কিনেও তুমি কভার করতে পারবে না পুরো সিলেবাস এটাই সত্যি এবং শুধু তাই নয় প্রতিটা টপিক থেকে আবার ডিফারেন্স ডিফারেন্স টাইপ অফ বুকস রয়েছে তো সেইটার ওপর বেস করে যদি মনে করো যে তুমি নোটস নিতে চাও আমি কিন্তু বইয়ের আকারেই অর্থাৎ বই থেকে বা কিছুটা আমার লেখা পেজ আমি পিডিএফ আকারে কিন্তু নোটস হিসেবে দিয়ে থাকি নোটস মানে আমার কাছে যারা পড়ে সেমি অনলাইন ব্যাচে তারা জানে যে আমি কোনো রকম কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেট দিই না কারণ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেট মানে হচ্ছে লিমিটেড পড়া যে পড়াটার কোনো গ্যারেন্টি নেই যে এটা হানড্রেড পার্সেন্টলি আসবে তো সেক্ষেত্রে কি হয় কোথাও গিয়ে নলেজটা কিন্তু ইনকমপ্লিট থেকে যায় যেটা আমি ব্যক্তি গতভাবে একদম পছন্দ করি না কারণ আমি চাই না স্টুডেন্টরা এক্সাম হলে গিয়ে সাফার করুক তো সেই জন্য আমার কাছে কিন্তু প্রতিটা টপিকে ইন্ডিভিজুয়ালি নোটস তোমরা পেয়ে যাবে যদি কেউ চাও খুব মিনিমাম অ্যামাউন্টে ওয়ান টাইম পেমেন্টের মধ্যে দিয়ে আমি তোমাদের পুরো সেমিস্টারের সমস্ত পেপারে নোটস কিন্তু প্রোভাইড করে দিয়ে থাকি এরপরেও কারোর কোথাও অসুবিধা হলেও সেটা পার্সোনালি ডিসকাস করে দিয়ে থাকি তো যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকো অবশ্যই আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো কাল থেকে কিন্তু আমার সেমি অনলাইন ক্লাসেস শুরু হয়ে যাবে তো অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করো এবার চলে যাই আমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেটে আজকের কোয়েশ্চেনগুলো বলে দেবো অ্যান্সারগুলো তোমাদেরকে বানাতে হবে আর একটা কথা মাথায় রেখো এই ধরনের প্রশ্নই কিন্তু আসবে যারা আমার পুরনো সাবস্ক্রাইবার তারা খুব ভালো মতো জানো যে আমি যে টাইপের কোয়েশ্চেন দিই বা দিয়ে থাকি সেই ধরনেরই কিন্তু এক্সামে আসে কারণ এগুলো খুব জেনারেলাইজড বা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এই কোয়েশ্চেনগুলো করি প্রিভিয়াস ইয়ারে কোয়েশ্চেন ঘেটে তোমাদের জন্য বেস্ট যেটা হয় সেটা করে দেওয়ার চেষ্টা করি তো যাই হোক শুরু করে দিচ্ছি আজকে তো দেখে নাও কি কি কোয়েশ্চেন আছে ফার্স্টে চলে যাবো ইউনিট ওয়ান টু মার্কসে কি কি কোয়েশ্চেন আমি রেখেছি ইউনিট ওয়ান থেকে দেখো ফার্স্টে ডিফাইন হাইড্রোলজি হাইড্রোলজি কাকে বলে সংজ্ঞা পড়বে অবভিয়াসলি শুধু সংজ্ঞা হিসাবে নয় যে কোনো একজনের বা দুজনের যে ডেফিনেশন আছে যে উক্তি আছে সেগুলো সমেত কিন্তু পড়তে হবে নাম্বার টু ডিফাইন হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট নাম্বার থ্রি হোয়াট ইজ ইভাপোর ট্রান্সপিরেশন ইভাপিরেশন কন্ডেন্সেশন ক্যাপিলারি অ্যাকশন অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড ইনফিল্ট্রেশন টার্মগুলো শুনে হয়তো তোমাদের মনে হবে এ বাবা এগুলো তো আমরা ছোটোবেলা থেকে জানি বাট ব্যাপারটা সেটা নয় যখন তোমাকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি টু মার্কস একটা ডেফিনেশন লিখতে দিচ্ছে বা কাকে বলে লিখতে দিচ্ছে তার মানে তোমাকে তার জিস্টটা জানতে হবে তোমাকে সেই ভাবে লিখতে হবে উইথ ক্যারেক্টারিস্টিক্স খুব ভালো হয় কারোর কোনো ব্যক্তির কোটেশন দিতে পারলে তবে তো তুমি দুয়ে দুয়ে পাবে না তো সেই দিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে প্রতিটা টপিক কিন্তু খুব ভালো করে স্টাডি করতে হবে এবার দেখো নেক্সট কি রয়েছে নেক্সট রয়েছে নাম্বার ফোর রাইট এনি টু এলিমেন্টস অফ হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল তোমরা ছোটোবেলা থেকে জলচক্র পড়ে আসছো এটা খুব একটা আননোন জিনিস নয় তোমাদের কাছে বাট টপিকটা এবারে তোমরা যেটা পড়বে ছোটোবেলায় যেটা পড়েছো খুব নমিনালভাবে পড়েছো এবার সেটাকে ডেসক্রিপ্টিভভাবে পড়তে হবে এবং প্রতিটা এলিমেন্ট সম্পর্কে ইন্ডিভিজুয়ালি তাদের রিলেশন সম্পর্কে জানতে হবে এবারে কি রয়েছে দেখো নাম্বার ফাইভ ডিফাইন 
river basin number 6 write any two characteristics of systematic approach তোমাদের systematic approach রয়েছে hydrology থেকে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা portion এটা খুব ভালো করে পড়তে হবে and number 7 রেখেছি write any two significance of hydrological cycle তো এই ছিল 2 marks এর question unit 1 থেকে এবার unit 2 থেকে কি বলবো unit 1 মানে topic 1ই তোমরা ধরতে পারো ঠিক আছে এবার topic 2 মানে topic 1 এরই 5 marks এ কি question রেখেছি দেখো খুব কম question যেগুলো এসে থাকে আমি সেগুলোই দিচ্ছি কারণ বেকার বেশি পড়ে কোনো লাভ নেই number 1 write a short note the systematic approach systematic approach এর উপর একটা শর্ট নোট তোমাকে বানাতে হবে number 2 discuss about the hydrological cycle with proper diagram number 3 describe the elements of hydrological cycle এটা ছিল তোমার 5 মার্কস এর क्वेश्चन এবার চলে যাব 15 মার্কস এর क्वेश्चन যদিও এখান থেকে 15 মার্কস এর क्वेश्चन আসার সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু তাও আসলেই আসতে পারে যেমন রাইট এ ডেসক্রিপটিভ নোট অন হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল এন্ড সিস্টেম্যাটিক অ্যাপ্রোচ এই দুটোই আছে এখান থেকে 15 মার্কস এর क्वेश्चन হওয়ার মতো তবে আমার মনে হয় যে সিস্টেম্যাটিক অ্যাপ্রোচটা মোর দ্যান ইম্পর্টেন্ট অফ হাইড্রোলজিক্যাল মানে সাইকেল ফর 15 মার্কস ওকে তো এই ছিল ইউনিট 1 বা টপিক 1 থেকে কি क्वेश्चन এবার চলে যাব টপিক 2 देखो टॉपिक टू ते फर्स्ट ही जरा टू मार्क्स का क्वेश्चन है मैं देखी थी शीतों से डिफाइन रन ऑफ सरफेस रन ऑफ रन ऑफ साइकिल सब सरफेस रन ऑफ ये चार धारों ने जो रन ऑफ रिलेटेड जिनिश कुनो रोए चे तदें डेफिनेशन खूब भालो कोडे पोर्चो नंबर टू व्हाट इज डिप्रेशन स्टोरेज इटाउ किंतु इम्पोर्टेंट नंबर थ्री डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला ऑफ हॉटन्स लॉ तो मधे किंतु मने आलादा कोडे कोनो लॉस नहीं कि� अह मैंने नॉलेज ये जोर नो बोलते बारो बा एक तो उन्नो धारणे क्वेश्चन जो दिस सीओ कोटे चाय दीते ही पारे तो ये एक तो पोरे रखो नंबर फोर दिस व्हाट इज लिथोलॉजी नंबर फाइव व्हाट इज ग्राउंड वाटर लेवल वाटर टेबल एंड नंबर सिक्स दिस व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रन ऑफ एंड बेस फ्लो ओके टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये गुनो ज्योतिष्टो मैंने भालो प्रश्नो अरे ये बाहरे शेवाबे कोनो प्रश्नो नहीं हो तो ये गुनो एक तो भालो कोडे देखो इबार चोले जावो फाइव मार्क्स की क्वेश्चन रहते हैं देखो फाइव मार्क्स से फर्स्ट ही जेटर एक ऐसी शेडा होती है क्लासिफाई रन ऑफ एंड डिस्क्राइब देव रन ऑफ एंड विभिन्न रोको वैरायटी रहती है ठीक है जी शे पोती टा वैरायटी शंपर के तो मगे लिखते हो बे इबांग अक्ते हो बे जो तो टा पॉसिबल तो मगे किन्तु डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कोत्ता हो � की की फैक्टर गुनो रानोफ के इफेक्ट कोर्चे शिटाओ किन्तु को गुरुत्वपूर्ण एक टा प्रश्नो अर 15 मार्क्स एक अंत के एक टा ही प्रश्न आशा शंभव न रोए चे शिटाओ चे राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ रानोफ कारण रानोफ के जे कंट्रोलिंग फैक्टर्स गुनो रोए चे ताराई होचे मुख्य भूमिका शं आह खूब एक तो 15 मार्क्स आशा शामिल नहीं ठीक है सेताओ ये प्रश्नों टा 15 मार्क्स है जो न तो ये री कोड देखो एक बार चले जाओ हमरा यूनिट थ्री पर टॉपिक थ्री है ते तो देखो तो ऑफिस थ्री ते टू मार्क्स का क्वेश्चन है कि कि देखें से नंबर वन व्हाट डू यू मीन बाय वाटर हार्वेस्टिंग नंबर टू तो एकांत के बेसिक शेवा पर किचु ही नहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक जो चोक बुलिये रखो तब आर्टिफिशियल हार्वेस्टिंग जेगुनो रूफटॉप हार्वेस्टिंग होए थाके शेगुनो एक तो तुमरे ये हार्वेस्टिंग पोड़ले शेखाने ही पेज आवे अलग तक कोरे शेगुनो पॉडर कोनो प्रोजेक्शन नहीं एक्शन दे नहीं ते पार इबार चले जाओ फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है देखो फाइव मार्क्स की की देखें से राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर मैनेजमेंट नंबर टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड नंबर थ्री डिस्क्राइब अबाउट द ड्रेनेज बेसिन एस अ हाइड्रोलॉजिकल साइकल इखान तक के 15 मार्क्स का क्वेश्चन आशा शामोगरा नहीं बोल ली चले और जो दी दुटो 5 मार्क्स ऐड कोरे 15 दाय दिखते पाए ये बार चलिए अब चार नंबर टॉपिक के बाद लास्ट टॉपिक ऑफ हाइड्रोलॉजी आज के हमारे टॉपिक लास्ट इटाई पहले दिन ओशनोग्राफी नहीं आश्चर्य तो इखाने देखो कि कि टू मार्क्स का क्वेश्चन रहे थे एक व्हाट इज वाटर ग्राउंड वाटर नंबर टू मैंने इटे डेफिनेशन इशारे तुम्हें पोर्च हो नंबर टू व्हाट डू 
কনেন্ট ওয়াটার মেটেরিক ওয়াটার অ্যান্ড জুলিভাইন ওয়াটার এই জুলিভাইন ওয়াটারটা কিন্তু এক্সামে আসে সব কটাই আসে অবশ্যই কনেটটাও আসে মেটেরি মেটেরিকটা আসে সব কটাই ভালো করে পড়ে রেখো আর কনসেপ্ট যাতে ক্লিয়ার থাকে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে নাম্বার থ্রি হোয়াট ইউ মিন বাই জোন অফ স্যাচুরেশন আমরা যে বলি যে সম্পৃক্ত স্তর সেটা কাকে বলে কেন বলি এটা খুব ভালো করে পড়তে হবে নাম্বার ফোরে রেখেছি দেখো ডিফাইন সয়েল ওয়াটার জোন সয়েল ওয়াটার জোন অর ইন্টারমিডিয়েট ভাদুস ওয়াটার জোন অর ক্যাপিলারি জোন যে তিনটে যে মেন জোন রয়েছে ওয়াটার বডির ক্ষেত্রে গ্রাউন্ড ওয়াটার বডির ক্ষেত্রে সেই তিনটে জোনে কাকে বলে কোন গভীরতায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কার ওপর কে অবস্থান করছে কার নিচে কে অবস্থান করছে এগুলো কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে নাম্বার ফাইভ হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন পারমানেন্ট অ্যান্ড পেরিওডিক সিচুয়েশন এটাও কিন্তু স্যাচুরেশনের এই যে দুটো সেকশন একটা পারমানেন্ট স্যাচুরেশন একটা পেরিওডিক তোমরা জানো যে কিছু কিছু স্তর মাটির অভ্যন্তরে রয়ে যায় যেখানে সারা বছরই জল পাওয়া যায় যেগুলো নর্মালি আমরা টিউবওয়েল থেকে জল পাই বা পাম্পিং সিস্টেমে যে জলগুলো পাওয়া যায় আর কিছু কিছু ওয়াটার বডি থাকে বা গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল থাকে যেগুলো শুধুমাত্র কিছু বেসিক সিচুয়েশন বা কিছু বেসিক সিজনেই ভরে ভরে আসে তার ফলে আমরা জল পাই যে এই যেগুলোকে আমরা অসম্পৃক্ত স্তর বলি তো এগুলো সম্পর্কে তোমাকে ডিটেলসে পড়তে হচ্ছে উইথ এক্সাম্পল তারপরে চলে যাচ্ছি লাস্ট টু মার্কসের কোয়েশ্চেন এটা যেটা দিয়েছি এখান থেকে সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ড্রেনেজ কি কোথায় কোথায় দেখতে পাওয়া যায় কিভাবে এটা হয় এগুলো সম্পর্কে একটু তোমাকে পড়তে হচ্ছে এবার চলে যাবো ফাইভ মার্কসের কোয়েশ্চেন দেখো ফাইভ মার্কসে ফার্স্টে যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে রাইট এ শর্ট নোট অন অরিজিন অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার কিভাবে গ্রাউন্ড ওয়াটার তৈরি হয় এরও বেশ কিছু উপাদান থাকে বা কন্ডিশনস থাকে যার ফলে তৈরি হয় সে সেগুলো আমাদের পড়তে হচ্ছে নাম্বার টু ডেসক্রাইব দ্য জোনেশন অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার যেরকম মাটি স্তর হয় লেভেল অফ সয়েল সেরকমই কিন্তু গ্রাউন্ড ওয়াটারের লেভেলস হয় সেগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে উইথ ডায়াগ্রাম নাম্বার থ্রি ডিস্টিংগুইজ বিটুইন পারমানেন্ট সরি পারমানেন্ট স্যাচুরেশন অ্যান্ড পিরিয়ডিক স্যাচুরেশন এর কিছু বেসিক ডিফারেন্স হয় সেগুলো পড়তে হচ্ছে নাম্বার ফোর ডিসকাস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইম্পর্টেন্সটাও খুব ভালো করে পড়বে নাম্বার ফাইভ ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টর অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার নাম্বার সিক্স ডিসক্রাইব দ্য প্রসেসেস অফ ন্যাচারাল রিচু রিচার্জ অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটারকে ন্যাচারালি কীভাবে রিচার্জ করা হয় সেটার যে প্রসেসেসগুলো রয়েছে সেগুলো পড়তে হচ্ছে নাম্বার সেভেন হাউ মেনি টাইপস অফ আর্টিফিশিয়াল রিচার্জ প্রসেসেস হেয়ার অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার কত রকমভাবে আমরা কৃত্রিম উপায় মাটির ভৌম জলস্তরকে ইনক্রিজ করতে পারি বা বাড়াতে পারি সেটাও কিন্তু তোমাকে পড়তে হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে ফাইভ মার্কসের জন্য এবার ফিফটিন মার্কসের জন্য দুটো কোয়েশ্চেনই রেখেছি দুটোর মধ্যে দুটোই ইম্পর্টেন্ট যে কোনো একটা দিতে পারে নাম্বার ওয়ান দিয়েছে রাইট এ ব্রিফ নোট অন কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টর অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে হাউ মেনি আর্টিফিশিয়াল প্রসেস এফেক্টস অন রিচার্জ অ্যান্ড ডিসচার্জ দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল অ্যান্ড ডিসক্রাইব ডিট শুধু যে রিচার্জ হয় তা তো নয় ডিসচার্জও হয় মানে গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল কমে যায় ফুরিয়ে যায় তো কী কী প্রসেস রয়েছে এই সব কিছুর ক্ষেত্রে সেগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি দুটো আলাদা আলাদা করে পড়তে হচ্ছে এবং তোমাকে ডেসক্রাইব করতে হচ্ছে তো এই হচ্ছে হাইড্রোলজির চারটে টপিকের ওপর ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনের সেট খুব ভালো করে প্রশ্নগুলো স্টাডি করো এগুলোর মধ্যে তোমরা নাইনটি পারসেন্ট কমন তো পাবি এ নিয়ে কোনো ডাউটস নেই আর একটা জিনিস আবারও বলছি যদি কেউ মনে করো এগুলো সম্পর্কে জানতে চাইছো নোটস নিতে চাইছো বইয়ের পিডিএফ চাইছো সব কিছু কিন্তু আমার কাছে পেয়ে যাবে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ডেসক্রিপশান বক্স আমি দিয়ে দেবো যত তাড়াতাড়ি পারো যোগাযোগ করো কারণ কাল থেকে আমি শুরু করে দেবো আর আর একটা কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে এর পরের যে ভিডিওটা আসবে সেটা ওশানোগ্রাফির ওপর হবে এবং এর পাশাপাশি তোমাদের যে প্র্যাকটিক্যাল রয়েছে সেটাও আমি খুব শিগগিরই শুরু করে দেবো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তোমাদের হেল্পফুল বলে মনে হয় অবশ্যই লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলো না তোমাদের কমেন্টগুলো আমাকে ইন্সপায়ার করে তো চলো আজ এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো বাই